y que la norma esté atenta en el momento que los carros están transitando, vamos a tener una circulación también de usuarios. Además, se ha manifestado que existe una disposición de transporte en el cual el equipo no va a seguridad los
son de 5 a 15 o a 20 días, pero esos días nos van a dar seguridad para los restos de nuestros días. Muchas gracias. Yo quiero felicitar la actitud del de, de, señor presidente de la Unión de Taxistas. Eh, esta es tarea de todos, como yo siempre lo he dicho en las intervenciones, y mientras todos colaboremos, quedándonos en casa, ¿sí? evitaremos la propagación de este terrible mal. En ese sentido, pues yo sí comparto con lo que manifiesta de que se pueda acompañar a la señora presidenta de la Transcomunidad para la reunión que ha sido convocada para ser la gobernadora y de el apoyo su criterio y su punto de vista. En este sentido también tenemos la oportunidad de tener acá al señor Mario Paredes en su calidad de gerente de la Manía de Guadalajara para que haya una intervención. Antes de seguir, alcalde. Vamos a dar lectura a un comunicado a la ciudadanía que hace la operadora de la cooperativa Centinela del Oriente. En solidaridad con la población ecuatoriana y con la finalidad de prevenir el contagio del coronavirus COVID-19, la cooperativa de transporte Centinela del Oriente ha decidido dejar de operar desde el martes 17 de marzo de 2020, medida tomada acatando las disposiciones del gobierno central para salvaguardar y precautelar la vida de nuestros usuarios, socios y personal que labora en la misma. Se iniciará actividad cuando las entidades de control y el gobierno central informen a la ciudadanía que la pandemia declarada por la OMS se encuentre controlada en nuestro territorio nacional. La Cooperativa de Transporte Tú y San Francisco Oriental, en solidaridad con la población ecuatoriana y con la finalidad de prevenir el contagio de COVID-19, ha, de ha decidido dejar de operar desde las cero horas 06 horas, este martes 17 de marzo del 2020, se toma esta medida acatando las disposiciones del Gobierno Nacional de Consecuencia, como nosotros como empresa también nos unimos y salvaguardar la vida, la integridad de nuestros colaboradores, socios y ciudadanía en general. Retornaremos nuestras unidades cuando las entidades de control den viabilidad a la cuarentena impuesta. Con sentido de consideración y estima a todos nuestros clientes, pedimos disculpas a no poder servirles durante este tiempo, pero sin embargo también es nuestra responsabilidad tomar acciones y precautelar el derecho fundamental que es la vida y la salud. Esperamos vuestra comprensión. Señor Mario Párez. Recargar un tema muy importante. La autonomía que conlleva la gran comunidad y la mal comunidad con el municipio de Patasa prácticamente no tiene decisión el gobierno nacional. Yo lo digo de esta manera porque tuvimos las varias consultas en las creaciones de una compañía que se estaba dando y cuando decía el asesor presidencial Santiago, el doctor Santiago Cuesta, lamentablemente son gobiernos autónomos y la movilidad es netamente de la decisión que lo tome aquí la el municipio de Pastaza con la tradición con la mal comunidad. Así que yo creo que de esta manera, si los transportistas nos unimos a esta causa, solo está en la decisión de usted, señor alcalde, porque prácticamente la autonomía la conllevamos nosotros acá en cada provincia que tenemos la tradición comunidad y la mal comunidad. Eso no va a ser alcalde. Muchas gracias. Yo estoy muy de acuerdo con usted, eh, señor presidente. Es una competencia directa del cargo municipal y como transcomunidad. Nosotros hemos adoptado todas las medidas necesarias con el fin de garantizar la, la estabilidad de la ciudadanía. Yo me uno a ustedes y felicito esa actitud y esa decisión que han tomado para poder erradicar juntos este territorio. Yo vengo con una decisión solamente de, de todos los compañeros de la Cordero Guerra, especialmente que también eh, parte de la Guarquilla Amazónica ha sido la misma decisión. Prácticamente aquí no estamos en una paralización pidiendo absolutamente nada, sino el bienestar de la familia. Y cuando se oyó noticias de ayer eh, a nivel de gobierno, la ministra de gobierno también decía que por qué se ha paralizado todo el transporte urbano, eh, yo he conversado con mis compañeros y tuve malos, eh, malos momentos, se puede decir, porque se equivocaron que yo estoy creyendo que labore y no es así. Y en la mayor parte de compañeros me dijeron, usted puede decir lo que quiera, pero la salud de mis hijos, de mi familia, de mi marido, de todo, vale más que todos, 
y por lo tanto cuando esto se supere nosotros saldremos a la paz esa es la decisión y yo creo que hasta personalmente yo también tengo familia mis hijos me dijeron que al menos yo hasta por la edad ya no debo ni salir y peormente a manejar un vehículo los choferes tampoco, yo no puedo poner en riesgo a ninguno de la, de la familia entonces esto yo creo que se debe ya tomar más en serio la provincia mismo para que no haya eh, eh, ninguna, ningún contagio ventajosamente como el compañero dijo Pastaza todavía gozamos de esa tranquilidad que aquí no hay ninguna novedad y esperemos pero eso está solamente también en nosotros unidos y controlar esto y yo creo que estaremos a tanto de lo que tomen la decisión las principales autoridades tanto del gobierno como ustedes estamos para cumplir pero el reto no va a salir mis compañeros gracias por estar muchos muchos hablan de, de bajar la movilidad porque en base a esto el virus se multiplica pero sin embargo se contrapone a lo solicitado por el gobierno aquí yo respeto muchísimo en base a las estrategias que ha implementado y más que todo yo me predispongo a colaborar de manera frontal con todos eh, los recursos que tiene el GAN municipal lo he solicitado y lo he dicho, lo he manifestado que es momento de trabajar de manera articulada, de manera conjunta, por un solo objetivo. Hoy no es un solo objetivo. Como lo dijo el señor gerente de la Compañía Cordial Oriente, el bienestar de la familia. Así es que amigos, por favor, debemos entender, ser pacientes y colaborar absolutamente todos. Solamente de esa manera podremos combatir esta pandemia que está afectando al mundo entero. Muchas gracias. como más comunidad y también la decisión que han tomado las unidades operativas y también el premio del transporte en cada zona. Muchas gracias a todos, no sin antes eh, hacerles eh, notar y comunicar de que como alcalde del cartón Pastaza siempre estaré dispuesto al diálogo para llegar a buenos acuerdos que lo único que se busca es garantizar.